వంకాయ కూర ఉప్మా ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో స్పెషల్లీ ఇక్కడ మనం ఉప్మా అంటే దాన్ని ఏదైనా చట్నీతోనో లేదంటే కారపొడితోనో పప్పుల పొడితోనో అలా కాంబినేషన్లో తింటూ ఉంటాం కొంతమంది ఏంటంటే కొంచెం వియర్డ్గా సాంబార్ కూడా వేసుకుంటారు అనుకోండి బట్ కొంచెం కర్రీ కాంబినేషన్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని తినాలి అంటే కాస్త డిఫరెన్స్ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేశారనుకోండి రెసిపీ మాత్రం చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ఉప్మాని ఎప్పుడు మనం కర్రీస్తో తినం కదా ఆ కాంబినేషన్ అంటే సపరేట్గా ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసుకొని కర్రీస్ అలా చేయము సో అందుకని ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇలా ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇందులో నేనైతే నూనె వాడుతున్నాను మీకు కావాలంటే బటర్ కానివ్వండి నెయ్యి ఏదన్నా కూడా వాడచ్చు ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి ఇందులో ముందు కొన్ని ఆవాలు అండ్ జీడిపప్పు చాలా మందికి వంకాయ చాలా ఫేవరెట్ అని సార్ ఈవెన్ మై ఫేవరెట్ ఇందులో కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కొన్ని పచ్చిమిర్చి ఇందులో వేసే పదార్థాలు కూడా చాలా చాలా తక్కువ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది మనకు చాలా తక్కువ కౌంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చికాయలు ఉంటాయి టమాటోలు అలాగో ఉంటాయి అలాగే జస్ట్ ఒక వంకాయలు తెచ్చుకున్నారనుకోండి ఇలా వంకాయలు వేసుకొని చక్కగా ఉప్మా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ వేసాను కదా నెక్స్ట్ ఇందులో కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తున్నాను కొంచెం ఇంగువ సో ఇంగువ కూడా కొద్దిగా చిచ్చుకడ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు సో మార్నింగ్ టైంలో మనం ఎక్కువగా స్పైసీ ఫుడ్ తినం కదా సో అందుకని ఇక్కడ నార్మల్లీ వంకాయ అనుకోండి ఎక్కువ కారం వేస్తాం పచ్చిమిర్చి వేస్తాం అప్పుడప్పుడు గరం మసాలా వేస్తాం లేదంటే గుత్తి వంకాయ అంటే ఇంకా మీకు తెలిసిందే అన్నీ గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ చేసేసి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకొని స్టఫ్ చేసుకోవాలి సో అది పెద్ద ప్రాసెస్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి టైం లేదు ఏదన్నా టిఫిన్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఇది చాలా చాలా బెస్ట్ సో వంకాయలు కూడా ఏంటంటే మనం చిన్న చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసి వేసుకున్నాం కదా సో దానివల్ల మనకు ఫాస్ట్గానే ఉడిగిపోతుంది నార్మల్గా అనుకోండి స్టఫ్ చేసి పెడితే అది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు టొమాటో ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి ఇందులో కొన్ని నీళ్ళు కూడా పోసుకోవాలి నూక కాబట్టి కొంచెం వాటర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ వేయండి మరీ ఎక్కువ కూడా కాదు లేదంటే లూజ్ లూజ్గా అయిపోతుంది అంటే ఉప్మా అంతా కూడా ఎక్కువ పల్చగా ఉంటుంది పల్చగా ఉంటే ఉప్మా టేస్ట్ ఆ టెక్స్చర్ ఉండదు కదా సో అందుకోసం చాలా తక్కువగా అంటే నార్మల్ కన్నా కొంచెం తక్కువగా వాటర్ పోయించాలి ఇప్పుడు ఈ రవ్వని ఇందులో వేసుకుంటాం
అటు గరం మసాలా లేకుండా ఎక్కువ స్పైసీగా లేకుండా అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ అందరి ఫేవరెట్ వంకాయ సో వంకాయ కూర మనం ఎప్పుడు తింటూ ఉంటాం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం గుర్తు వంకాయ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కానీ వంకాయ కూర ఉప్మా అనేది ఈ రెసిపీ ఎక్కువగా చాలామందికి తెలియదు సో అలాంటప్పుడు ట్రై చేయండి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ప్రిపేర్ చేసుకొని మీతో పాటు బాక్స్లో పెట్టేసుకొని తీసుకెళ్ళినా బాగుంటుంది లంచ్లో కూడా టమ్మీ ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు నూక వాడుతున్నాం కదా రైస్ నూక సో అందుకని మనకు కాబ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ డిష్ ఎవరైతే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలనుకుంటారో సో వాళ్ళకి మాత్రం సూపర్ బెస్ట్ దీన్ని ఇలాగే ఉడకనివ్వాలి సో మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికనిస్తే ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది సో ఉప్మా అయితే ఇదిగోండి కాస్త పలుచుగా ఉంది ఇంకాస్త దగ్గర పడాలి ఒక వన్ టూ మినిట్స్ ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మనకు దగ్గర పడిపోతుంది అండ్ ఉప్మా కూడా ఉడికిపోతుంది అండ్ ఆల్రెడీ మనం వాటర్ పోసాం కాబట్టి వంకాయలు మాత్రం చక్కగా ఉడికిపోయాయి సో టేస్టీగా టేస్టీగా ఉంటుంది కాకపోతే మనం నార్మల్లీ వంకాయ కర్రీస్ ఎలా అయితే స్పైసీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో అంత స్పైసీ అయితే ఉండదు సటిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న పిల్లలకు కూడా చక్కగా తినిపించవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా మనం స్పైసీ ఫుడ్ అయితే తినిపించం కదా సో అందుకని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇందులో డిఫరెన్స్ మీకు ఏమన్నా చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ని ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే వంకాయ తీసుకున్నాను సో మీరు వంకాయ బదులుగా ఎక్కువగా డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ అనేది కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు ఒకసారి సొరకాయ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఒకసారి బీరకాయ తీసుకోవచ్చు సో అలా కూడా ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ నార్మల్లీ మనం ఉడికించింది చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది సో ఎందుకంటే వాటి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ అనేది మనకు ఎక్కడ పోదు ఆ వాటర్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో అది మనకు వాటర్ పడేయకుండా ఇందులోనే ఉడికించి ఉప్మా ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా సో అలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా ఉంటుంది ఉప్మా కూడా డిఫరెంట్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడు గోధుమ రవ్వ ఎప్పుడు బా బాంబే రవ్వ అలా చేసుకుంటాం అండ్ ఇంకా టేస్టీగా అంటే పెసరపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ నాకు గోధుమ రవ్వ పెసరపప్పు అండ్ కొంచెం నెయ్యి సో ఈ మూడు కాంబినేషన్స్ వేసుకొని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేనేమనుకున్నానంటే గోధుమ రవ్వ పెసరపప్పు మాత్రమే బాగుంటుంది అనుకున్నాను కానీ ఇలా నూక మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసాం కదా ఉప్మా సో ఈ నూకతో కూడా మీరు చక్కగా పెసరపప్పు వేసుకోవచ్చు కాస్త నెయ్యి చల్లుకొని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి వంకాయ కూర ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది సో ఇంతే చక్కగా అంటే మార్నింగ్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నారనుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో హాట్ హాట్గా ఏదైనా చట్నీ కాంబినేషను లేదంటే అలా అయినా కూడా తినేసేచ్చు ప్లెయిన్గా తిన్నా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది పై నుంచి వంకాయలు మాత్రం చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫాస్ట్గా దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు వంకాయ కూర ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఇంకోసం మరోసారి వంకాయ కూర ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు టొమాటో ముక్కలు పావు కప్పు పచ్చిమిర్చి మూడు పసుపు చిట్కెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ చిట్కెడు కాజు మూడు రైస్ రవ్వ పావు కప్పు ఉప్పు రుచికి సరిపడ వంకాయ కూర ఉప్మా తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఆవాలు జీడిపప్పు వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వంకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుకుని తగినంత ఉప్పు ఇంగువ పసుపు టొమాటో ముక్కలు వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసి మరిగిన తర్వాత బియ్యం రవ్వ వేసి కలుపుకుని ఉడికించుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ కూర ఉప్మా రెడీ